हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तो इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में ये थर्ड वीडियो रहने वाली है इससे पहले हमारी दो वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सेकंड में हमने डिस्कस करा था प्याजे बायोस की कोहल वर्क अब हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं उसके एक अलग से प्ले बनी हुई है सी टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से आप उस प्ले को देख लीजिएगा वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये सीरीज एक अलग से बनी हुई है इसकी प्ले आपको अलग से मिल जाएगी सी टेट सी डी पी सी टेट कम्प्लीट सी डी पी के नाम से वहाँ पर आपको ये सारी वीडियो साथ में मिल जाएंगी ठीक है इनका पी डी एफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा तो आप टेलीग्राम पर टेलीग्राम से इन सबका पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं बुद्धि के बारे में बात करेंगे बुद्धि क्या है तो बुद्धि किसी भी चीज़ को प्रत्यक्षण करने सीखने समझने और जानने की योग्यता है ध्यान रखिएगा कि बुद्धि जो होती है इंटेलिजेंस भी आपकी हमेशा बहुआयामी होती है बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो किसी एक तरीके से बुद्धि को परिभाषित करना संभव नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं सामान्यतः कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ परसीविंग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग समथिंग ठीक सबसे पहले बुद्धि का अध्ययन किसने करा था तो बात याद रखिएगा सर है ये श्री लिखा गया है ये सर है सर फ्रांसिस गाल्टन जो थे इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस का अध्ययन करा था इंटेलिजेंस को स्टडी करा था ठीक है आपके माइंड में बिने साइमन टर्मन वगैरह आ रहे होंगे तो उनको अपने माइंड में रखिए उनके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे अभी आपको ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टडी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का प्रथम अध्ययन किसने करा था सर फ्रांसिस गाल्टन ने करा था ठीक मूव करेंगे आगे अब हम बात कर लेते हैं इन चीजों के बारे में जहां से एग्जाम्स में बार बार कोर्सेस बनकर आते हैं और हमें बार बार परेशान करते हैं फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि प्रथम बुद्धि परीक्षण तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो डेवलप करा था वो करा था अल्फ्रेड बिने ने 1905 में मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं मानसिक आयु मानसिक आयु का संपर्क सबसे पहले दिया था अल्फ्रेड बिने ने IQ का कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंट कोसेंट इंटेलिजेंस कोसेंट नाम की कोई चीज होगी IQ का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो दिया था विलियम स्टर्न ने और इसके जो फॉर्मूले को रिवाइज करा था वो टर्मन ने करा था विलियम स्टर्न ने बताया था कि जो आपका IQ रहेगा वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज रहेगा यानी कि मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु रहेगा फिर टर्मन ने कहा कि इसमें हंड्रेड का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो इस तरह से फॉर्मूले को रिवाइज जो करा था वो टर्मन ने करा था लेकिन दिया था विलियम स्टर्न ने ओके मेंटल एज का संप्रत अल्फ्रेड बिनेस को जाएगा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का जो रहेगा वो अल्फ्रेड बिने को जाएगा और पहला इंटेलिजेंस का जो अध्ययन करा था वो सर फ्रांसिस गोल्टन ने करा था ठीक तो ये चार चीजें हमारी हो गई हैं आगे हम बात करेंगे वर्ग के बारे में कि इंटेलिजेंस को किस तरह से क्लासिफाई कर रखा है तो जो इडियट होते हैं यानी कि जिन्हें हम जड़ बुद्धि बोलते हैं उनका आईक्यू होता है जीरो से पच्चीस एम्बिसाइल जो होते हैं जिन्हें हम मूड बोलते हैं वो उनका आईक्यू होता है पच्चीस से पचास मोरन जो होते हैं इनका आई होता है पचास से सत्तर डल या बॉर्डर लाइन जो होते हैं उनका आईक्यू होगा सत्तर से अस्सी इसमें आपको एक दो का अंतर मिलेगा यहाँ आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है फिफ्टी नाइन टू सिक्सटी नाइन या फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है मिल सकता है ट्वेंटी फोर टू फोर्टी नाइन मैंने इसको इस तरह से इस तरह इसलिए अरेंज करा है कि ट्वेंटी फोर से फोर्टी नाइन फिफ्टी वन से सिक्सटी नाइन इस तरह से याद करने में थोड़ी समस्या होती है तो मैंने सभी को टेन टेन के डिफरेंस में अरेंज कर दिया है ठीक है ब्लो एवरेज जो होते हैं वो होते हैं एटी टू नाइन्टी एवरेज आई वाले होते हैं नाइन्टी टू वन हंड्रेड टेन एव एवरेज जिनका एवरेज ज़्यादा होता है वन टू वन सुपीरियर यानी श्रेष्ठ की कैटेगरी में आएंगे 120 से 130 वाले अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर वाले आएंगे 130 से 140 और जिनका आई 140 से अधिक होता है वो होते हैं आपके जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली ठीक तो इस आई टेबल को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है एग्जाम में ज़्यादातर तो जो पूछा जाता है वे या तो यहाँ से पूछा जाता है या फिर यहाँ से पूछा जाता है क्योंकि एवरेज सबको पता होता है नब्बे से एक होगा इडियट एम्बिसाइल मोरन यहाँ से या फिर जीनियर सुपीरियर से पूछ लेता है एग्जाम और कई बार जनरल भी पूछ लेता है कि यार एवरेज आई क्यू बताओ कितना होता है तो 90 से 110 कहीं कहीं ये आपको 91 वन टू वन जीरो नाइन भी देखने के लिए मिल सकता है तो बात वही है आगे बढ़ेंगे हम ये एक ग्राफ है ठीक है इसे हम बेल कर बोलते हैं इसको आपको थोड़ा समझना है यहाँ से सी में क्वेश्चन बनकर आ चुका है एक अखबार जिसके बारे में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में बताया था कि ये जो लोग हैं 34 एंड थर्टी कितना हो जाएगा 68 परसेंट ये वो है जिनका मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ होता है माइनस पाई से प्लस माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच में होता है 
ऐसे लोग हैं सिक्सटी एट परसेंट और जो सिक्सटी एट परसेंट है ये मोस्ट पॉपुल मोस्ट जनसंख्या मोस्ट पॉपुलेशन वाला एरिया है जो कि जिनका आई जो है वो एवरेज के अंदर आता है तो एवरेज आई क्यू एवरेज आई क्यू पॉपुलेशन वाले सबसे ज्यादा लोग हैं जिनका आई क्यू सिक्सटी जो सिक्सटी एट परसेंट है जिनका आई क्यू जो होता है वो नब्बे से एक सौ दस के बीच में होता है ठीक है और ये याद रखिएगा कि अड़सठ परसेंट लोग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच में होता है ठीक अगर हम टू सिग्मा की बात करें तो इसमें हमारे तेरह और तेरह छब्बीस और एक सत्ताईस तो 68 प्लस ट्वेंटी करोगे तो आठ सात पंद्रह छः दो आठ और एक नौ नाइन्टी परसेंट तो 95 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस टू सिग्मा से प्लस टू सिग्मा की तरफ जाता है ठीक है और ओनली 2.5 परसेंट यहाँ पर और 2.5 परसेंट लोग यहाँ पर ऐसे रहेंगे जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस थ्री सिगमा से प्लस थ्री सिगमा तक जाएगा 2.5 भी हो सकता है और ये 2 परसेंट भी हो सकता है ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किस स्टैंडर्ड डेविएशन पे कहां पर किस तरह की पॉपुलेशन जा रही है एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन तीन सिग्मा होता है वह कितने परसेंट लोगों से बेहतर कर रहे होते हैं तो इसका आंसर था नाइन्टी जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री सिग्मा से ज्यादा होता है वह नाइन्टी लोगों से बेहतर कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए यहाँ तक तो 95% कवर हो गया इस 95 में ये 2.5 और एड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 97.5 हो जाएगा और इसमें 0.15 और एड कर दोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से 97.65 हो जाएगा जैसे हम ओवरऑल 98% बोल सकते हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस थ्री सिग्मा होता है वह 98% लोगों से बेहतर कर रहे होते हैं ठीक ये बात आपको याद रखना है यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनकर आया हुआ है अब हम आगे बात करेंगे कि बुद्धि और अनुवांशिक तथा वातावरण का क्या संबंध होता है यह है से संबंध जिसे हम बोलते हैं कोरिलेशन कोरिलेशन यह बताता है कि समरूप जुड़वा बच्चे यानी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका से संबंध गुणांक होता है 0.95 पॉइंट नाइन फाइव सॉरी जीरो से संबंध गुणांक ज्यादा होने का मतलब क्या है से संबंध गुणांक ज्यादा होने का मतलब है कि दो लोग हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटीज है इंटेलिजेंस को लेकर या फिर उनका आई कितने हद तक सेम रहने वाला है अगर आइडेंटिकल ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस मतलब कि दोनों बॉयज होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगी तो उनका जो से संबंध गुणांक होता है कोरिलेशन कोफिशियंट होता है वो 0.9 होता है अलग अलग वातावरण में पाले, पालेगा जुड़वा बच्चे बच्चे जुड़वा तो थे लेकिन उनको इन्वायरमेंट अलग अलग दे दिया तो जो कोरिलेशन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जीरो फेटर्नल ट्विंस जो होते हैं फेटर्नल ट्विंस मतलब कि जो अलग अलग ओबाम से बनते हैं एक बॉय से गर्ल्स होता है ज्यादातर केस में उनके बीच में जो आई क्यू जिनके बीच में जो से संबंध होता है वो 0.60 और जो सिवलिंग्स होते हैं भाई बहन होते हैं उनके अंदर जो से संबंध गुणांक होता है वो 0.50 होता है कोरिलेशन कोफिशियंट जो होता है वो जीरो होता है यानी कि आधे चांस रहते हैं कि कुछ हद तक वो सेम रहते हैं आई के लेवल में और कुछ हद तक नहीं रहते हैं लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो रहेंगे उनकी इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाएगी तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है आगे हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बुद्धि के सिद्धांत तो बुद्धि के सिद्धांत जो है मेन दो तरह के सिद्धांत होते हैं एक तो होता है आपका मनोमेथिक उपागम जिसे हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच साइकोमेट्रिक अप्रोच में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय माना जाता है इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड टू बी एन सेट ऑफ मेनी काइंड ऑफ एबिलिटीज एक होता है सूचना प्रक्रमण उपकरण उपागम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इसमें बौद्धिक तर्कणा तथा समय से समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है किया जाता है इंटेलिजेंस इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस यूज बाय इंडिविजुअल इन मेन इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सोल्विंग यानी पहले में तो ये कह रहा है कि बहुत सारी योग्यताएं हैं उनका जो ग्रुप है वह आपकी इंटेलिजेंस होगी और सेकंड में बोल रहा है कि व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो जिस प्रक्रिया का जिस प्रक्रिया को लाता है उस प्रक्रिया को हम इंटेलिजेंस बोलेंगे तो ये दो तरह के सिद्धांत हैं अब इससे रिलेटेड कितने सिद्धांत दिए हुए हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने उसके बारे में बात कर लेंगे सबसे पहला आता है यूनिफेक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ठीक है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है अल्फ्रेड बिने ने दिया है 
ये इन्हें बुद्धि परीक्षण का ये जन्मदाता है सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट इन्होंने ही बनाया था मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है इनकी थ्योरी को सिंगल फैक्टर थ्योरी यानी कि एकल कारक सिद्धांत ही बोल दिया जाता है ठीक इनकी एक सिंगल फैक्टर थ्योरी के हिसाब से अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है तो वह गणित विज्ञान इतिहास भाषा सभी पक्ष में ही अच्छा होगा यानी कि सिंगल फैक्टर का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा एक फील्ड में अच्छा है तो इसका मतलब है कि वह हर फील्ड में ही अच्छा होगा एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड विल बी गुड इन ऑल मैथ्स साइंस हिस्ट्री एंड लैंग्वेज ठीक इसलिए इनकी ये फेल हो गई थी कि कई लोग होते हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं लेकिन हिस्ट्री इनकी बहुत बेकार होती है ठीक है तो ये तो हो गई यूनि फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आगे आती है हमारी टू फैक्टर थ्योरी दी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था चार्ल्स स्पेयरमैन ने ठीक इनकी जो बुद्धि थी वह थी आपकी स्टेटिस्टिक्स मेथड्स ऑफ एनालिसिस पर बेस्ड एक बार शायद राजस्थान ग्रेड में रेड में कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका बुद्धि का सिद्धांत विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि पर आधारित है तो चार्ल्स स्पेयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी है वह बेस्ड है किस पर स्टेटिस्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस पर ठीक है इन्होंने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दो कारक दिए हुए हैं जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर जनरल फैक्टर बताता है आपकी जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक फैक्टर बताता है कि आप किसी एक फील्ड में बेहतर होगे जैसे कोई हो सकता है मैकेनिकल फील्ड में अच्छा हो कोई स्पेशल में अच्छा हो कोई न्यूमेरिकल फील्ड में अच्छा हो कोई वर्बल फील्ड में अच्छा हो न्यूमेरिकल फील्ड वाला हो सकता है मैथ्स में अच्छा हो स्पेशल वाला हो सकता है कि जो मूर्तिकार वगैरह अच्छा हो मैकेनिकल वाला अच्छा कारीगर हो सकता है वर्बल वाला अच्छा कवि वगैरह हो सकता है लेखक हो सकता है इनमें अंतर क्या है जी फैक्टर एंड एस फैक्टर में बात कर लेते हैं कि जिस जनरल फैक्टर एंड स्पेशल फैक्टर की बात चार्ल्स स्पेयरमैन ने करी है वो है क्या इन्होंने बोला है कि जो जनरल फैक्टर है वो सर्वव्यापी होता है यूनिवर्सल एबिलिटीज होती हैं हमारे अंदर हमेशा रहती हैं लेकिन एस फैक्टर एक स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी यानी कोई एक फील्ड में अच्छा रहेगा जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति की बात करें हमें एक क्रिकेटर या फुटबॉलर की बात कर लेते हैं जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लेते हैं ठीक है तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आपको शायद पता होगा वो फुटबॉल भी खेलते थे आपने शायद किसी पिक्चर में उनको बैडमिंटन भी खेलते हुए देखा होगा टेबल टेनिस भी खेलते हुए देखा होगा लेकिन उनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी थी वो क्या थी वो थी क्रिकेट वो बेस्ट किस में थे वो बेस्ट थे क्रिकेट में तो क्रिकेट में अच्छे होना क्या हो गई स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई हर तरह का गेम खेल लेते हैं उनमें अच्छे होना उनकी यूनिवर्सल एबिलिटी हो गई जो जी फैक्टर है वो इनेट होता है लेकिन एस फैक्टर लर्न होता है इसे आप सीखते हो वातावरण के लेकर ये सभी फैक्ट जो आपके सभी पहलू हैं सभी क्षेत्रों में होता है चाहे आप भाषा सीख रहे हो कुछ अलग एक्टिविटी सीख रहे हो या कि कुछ एक स्पेसिफिक डोमेन में अच्छा कार्य करता है जैसे हो सकता है कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो तो वह उसकी स्पेसिफिक डोमेन हो जाएगा स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी ये अनुवांशिकता से प्रभावित होता है ये अनुवांशिक द्वारा पहले ही प्रदान कर दिया जाता है ये अभ्यास से प्रभावित होता है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते रहोगे उतने ही आप उस फील्ड में बेहतर हो जाओगे क्योंकि ये आप वातावरण से सीखते हो ठीक आगे हम बात करेंगे थर्ड थ्योरी के बारे में थर्ड थ्योरी है हमारी समूह कारक सिद्धांत ग्रोप फैक्टर थ्योरी ग्रोप फैक्टर थ्योरी दी हुई है लुइस थर्स्टन के द्वारा थर्स्टन ने यह ग्रोप फैक्टर दी हुई है इन इनकी सिद्धांत को पी एम ए यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है इन्होंने सात प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी हुई है सेवन मेंटल एबिलिटीज़ हैं इन्होंने सात प्रकार की बुद्धि नहीं बोला इन्होंने नहीं बोला बुद्धि सात प्रकार की होती है बुद्धि के सेवन टाइप्स होते हैं इन्होंने ये बोला है कि सेवन प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएँ होती हैं ठीक है थीके? इनके समूह को इन्होंने बुद्धि बोला यानी इंटेलिजेंस बोला तो जिस इनकी थ्योरी का नाम ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि समूह कारक सिद्धांत रखा गया बात कर लेते हैं किस कौन कौन सी वो सात एबिलिटीज हैं पहला आता है आपका बर्बल कॉम्प्रीहेंशन यानी कि शाब्दिक बोध इसमें शब्दों संप्रत्यों विचारों के अर्थ को समझना आ जाएगा इस एबिलिटी के अंदर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज फिर आती है संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें संख्यात्मक तथा अभिकल्पनात्मक कार्यों में गति एवं परिशुद्धता व कौशल कि जो आप न्यूमेरिकल काम जब करते हो नंबर्स के साथ कितने अच्छे तरीके से खेल सकते हो वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे फिर आती है आपकी स्पेशल एबिलिटी यानी स्थानिक योग्यता प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण करना विजुलाइज विजुलाइजेशन ऑफ पैटर्न एंड क्रिएशन जैसे आप कुछ अच्छी कुछ भी बना रहे हो तो उसको आप कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो कितने अच्छे तरीके से परसीव कर सकते हो तभी आपकी स्थानिक योग्यता जाएगी जैसे मूर्तिकार वगैरह बनाते हैं पेंटर्स जो होते हैं ठीक है मैप वगैरह जो बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह की योग्यता अच्छी होती है फिर आती है आपकी परसेप्चुअल यानी कि प्रत्यक्ष संबंधी 
कितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को प्रत्यक्ष कर सकते हो उन्हें देख सकते हो जैसे कि हम पेंटिंग की ही बात करें तो हम किसी पेंटिंग में क्या देखते हैं कलर से देखते हैं कि घर बन रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है लेकिन उन पेंटिंग्स में एक डीप मीनिंग छिपा हुआ होता है जो हम लोग नहीं जान पाते जो कुछ वही लोग जान सकते हैं जिनको उनकी समझ होती है तो उनके अंदर परसेप्चुअल एबिलिटी ज़्यादा है चीज़ों को विजुलाइज करने की जो एबिलिटी है वह ज़्यादा है आती है तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग तर्क युक्त चिंतन की योग्यता जो लॉजिकली चीज़ों को सोच सके स्मृति मेमोरी एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिमेंबर किसी भी चीज़ को याद करने की जो क्षमता होती है वह शब्द प्रवाह वर्ड फ्लुएंसी शब्दों का प्रवाह तथा नम्यता के साथ उपयोग करने की योग्यता कि आप शब्दों का कितनी अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हो जिसमें कवि लेखक जो होते हैं वे शब्दों का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर ये वाली एबिलिटी ज़्यादा होती है तो इन सभी का समूह ही व्यक्ति की इसमें क्या बोलेंगे हम व्यक्ति की बुद्धि में ये सभी होते हैं इन सभी का समूह व्यक्ति की बुद्धि है ठीक है जो कि थर्स्टन के द्वारा बोला गया तो ये सेवन प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है जो हर एक व्यक्ति के पास होती हैं तो आपको ये याद रखना है सारी क्रम किसी भी ऑर्डर में आप इनको याद कर सकते कोई भी ट्रिक वगैरह बनाकर लेकिन याद आपको करना है आगे बढ़ेंगे फोर्थ आता है हमारा मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी जो दी हुई है वो दी हुई है थोनडाइक के द्वारा ठीक है इन्होंने तीन स्वतंत्र योग्यताओं के बारे में बात करा थ्री इंडिपेंडेंट एबिलिटी के बारे में बात करा एक एबिलिटी होती है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की मूर्त बुद्धि एक होती है आपकी एफ्टेक्ट इंटेलिजेंस और एक होती है सोशल इंटेलिजेंस इन तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बात करा है ठीक है थ्योरी का नाम क्या है मल्टी फैक्टर थ्योरी थोनडाइक के द्वारा दी हुई है अब हम बात कर लेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज आती है सबसे पहली होती है हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मतलब इनका क्रम ऐसा नहीं है क्रम तो आप कोई से भी रख सकते हो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को ही मैकेनिकल इंटेलिजेंस ही बोल दिया जाता है मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी बोल दिया जाता है अब इसके अंदर है क्या देखिए कॉन्क्रीट मतलब कि ऐसी चीजें जो वास्तव में है जिन्हें आप छू सकते हो तो यह वास्तविकता को समझने एवं प्रतिक्रिया देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और इसी को मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहा गया तो जिसमें यह बुद्धि विकसित होती है वे यंत्रों मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेते हैं इट इज अ पर्सन एबिलिटी टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू रियलिटी इन विच दिस इंटेलिजेंस इज डेवलप दे टेक स्पेशल सॉरी दे टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ मशीन एंड मशीन मशीन एंड मशीन अच्छा यंत्रों को ही मशीन बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है तो याद रखिएगा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को इन्होंने मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहा है और इसमें जो व्यक्ति होते हैं वह हो सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर वालों के अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा हो सकती है और वास्तविकता पर ये अपना रिस्पॉन्स देते हैं नेक्स्ट आती है एफ्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि यह शब्दों संख्याओं प्रतीकों को समझने की क्षमता है इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान है शिक्षक वकील डॉक्टर दार्शनिक जो है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स नंबर सिंबल्स इट रिलेशन इज बुकिस नॉलेज टीचर्स लॉयर्स डॉक्टर्स फिलोसिफर्स सारे आपके एफ्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगे आगे आती है फिर हमारे थर्ड सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि इसका संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति मिलनसार होते हैं सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं इट इज रिलेटेड टू पर्सनल एंड सोशल वर्क पीपल विथ सच इंटेलिजेंस आर फ्रेंडली एंड टेक इंटरेस्ट इन सोशल वर्क तो नाम से पता चल रहा है सामाजिक बुद्धि है तो वह व्यक्ति सोशली होगा बहुत ज्यादा लोगों के साथ अच्छे से बात कर पा रहा होगा लोगों के साथ अच्छे से कह सकते हैं मिलनसार टाइप का व्यक्ति होगा जिसके बहुत सारे फ्रेंड वगैरह होते हैं उस तरह का ये तीन तरह की इंटेलिजेंस दी गई थी थोंडाइक के द्वारा आगे हम बात करेंगे इन्होंने कुछ बुद्धि के गुणों के बारे में बात करी कुछ एट्रीब्यूट्स दिए इन्होंने इंटेलिजेंस के वो क्या एट्रीब्यूट्स थे इन्होंने सबसे पहले बात करी लेवल के बारे में यानी कि स्तर अब लेवल क्या है किसी कार्य को संपादित करने में कठिनाई की सीमा को व्यक्त करता है रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सोल्व ये बताता है कि जो आपका काम है वह किस लेवल का है फॉर एग्जाम्पल जब आप गेम खेल रहे होते हो तो वहाँ पे लेवल वन टू थ्री फोर चल रहे होते हैं और जैसे जैसे आप लेवल को पार करते जाते हो वैसे वैसे आपका गेम और ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है और टफ होता जाता है तो जो लेवल है ये बताता है कि आप कितनी कठिनाई का काम कर पा रहे हो या फिर ये ये बताता है कि जो काम है वह कितनी कठिनाई का है ठीक है कितना टफ है आपका वर्क रेंज रेंज क्या बताएगा आपका रेंज ये बताता है कि कठिनाई के निश्चित स्तर पर अनेक कार्य जिन्हें हम कर सकते हैं अब भाई कठिनाई का स्तर तो पता चल गया कि जो काम है वो इस इस डिफिकल्ट लेवल का है लेकिन इस डिफिकल्ट लेवल के आप कितने काम कर सकते हो 
वह आपकी रेंज के अंदर आ जाएगा एरिया प्रत्येक स्थितियों की कुल संख्या जिनके प्रति अनुक्रिया करने में व्यक्ति समर्थ होता है अब ऐसी कितनी सिचुएशन ये तो एक सिचुएशन होगी ऐसी कितनी सिचुएशन को व्यक्ति फील कर सकता है या सोल्व कर सकता है वह एरिया के अंदर आ जाएगा एंड स्पीड जिससे हम परीक्षण के विभिन्न पदों के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं इट इज द रेपिड रेपिडिटी विथ विच वी कैन रिस्पोंड ऑन द आइटम्स अब जब हम काम कर रहे हैं तो कितने गति से हम इन सबको कंप्लीट कर पा रहे हैं वो आपके स्पीड के अंदर आ जाएगा ठीक है एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ लेवल के अंदर आएगा कि आपके काम का डिफिकल्टी लेवल क्या है रेंज के अंदर आप उस डिफिकल्टी लेवल के कितने काम एक साथ कर सकते हो एरिया ये जो स्थितियाँ हैं ऐसी आप कितनी स्थितियों के में काम कर सकते हो और स्पीड आप कितनी स्पीड से काम कर सकते हो तो ये फोर एट्रीब्यूट थे इंटेलिजेंस के जो कि बताए गए थे थोनडाइक के द्वारा इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम बुद्धि की संरचना का सिद्धांत स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जो दिया था वह दिया था आपके गिलफोर्ड ने इसे थ्री डायमेंशनल मॉडल या थ्री मॉडल भी बोल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बोल सकते हैं थ्री मॉडल बोल सकते हैं थ्री मॉडल क्यों बोल सकते हैं क्योंकि इसलिए बोल सकते हैं ठीक है तीन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी सबसे पहले संक्रिया प्रक्रिया संक्रिया प्रक्रिया नाम से आ सकता ऑपरेशन बोलते हैं फिर आता है आपका उत्पाद यानी प्रोडक्ट और उसके बाद आता है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट अब तीनों को समझ लेते हैं कि आखिर ये तीनों चीजें है क्या आ, हम इस पानी इस डायग्राम पर भी वापस आएंगे पहले इन चीजों को समझ लें सबसे पहले आता है हमारा कंटेंट कंटेंट में हमारी सिर्फ पांच वस्तु होती हैं वैसे वस्तु में सिर्फ पांच वस्तुएं रहेंगी बेस्ट सामग्री या सूचना जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करना होता है फिर आपका कंटेंट कहलाता है कंटेंट के अंदर आपका विजुअल ऑडिटरी सिम्बोलिक मेंटिक एंड बिहेवियरल ये पांच चीजें आपकी कंटेंट के अंदर आ जाती हैं ठीक है थीके? कई बार एग्जाम में पूछ लेता है हालांकि ऐसा ज्यादातर डी ट्रिपल एस में पूछा गया है वो पूछ लेता है कि जो सिंबॉलिक है वो किसके अंदर आएगा कंटेंट के अंदर आएगा आपके ऑपरेशन के अंदर आएगा या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये आपके कंटेंट के अंदर आता है ठीक कंटेंट के बाद फिर आता है आपका प्रोडक्ट इसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण करता है इन दिस द पर्सन प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपका यूनिट्स यूनिट्स मिलकर क्लासेस बनाती है फिर उनमें रिलेशन होता है फिर वो सारे मिलकर सिस्टम से बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड इम्प्लीकेशन होता है ठीक है तो उत्पाद के अंदर ये सारी चीजें आती हैं इकाई वर्ग संबंध व्यवस्था रूपांतरण और निहितार्थ आगे बढ़ेंगे आगे फिर आता है आपका ऑपरेशन ऑपरेशन यानी होती है संक्रिया या फिर प्रक्रिया बुद्धि बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रिया एक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस आपके ऑपरेशन के अंदर आ जाएंगे इसमें आपका कोग्निशन मेमोरी रिकॉर्डिंग मेमोरी रिटेंशन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेल्यूएशन तो अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि मेमोरी रिटेंशन किसका पार्ट है तो मेमोरी रिटेंशन जो पार्ट है वह है ऑपरेशन का या फिर ऐसा देख लेता है कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन का पार्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं इतना टफ नहीं है एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा अब थ्री मॉडल देख लिया थ्री मॉडल के उन्होंने कुछ गिलफोर्ड ने इस तरह से समझाया था कि जो कंटेंट है कंटेंट के अंदर विजुअल ऑडिटरी सिंबॉलिक सिमेंटिक बिहेवियरल एस्पेक्ट से जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर यूनिट्स क्लासेस रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीकेशन आ जाएगा ऑपरेशन के अंदर इवेल्यूएशन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मेमोरी रिटेंशन मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड कोग्निशन आ जाएगा ठीक आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट इंटेलिजेंस की तरफ सिक्स है हमारा ठोस व तरल बुद्धि फ्लूड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस फ्लूड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस की जो बात करी है वो करी है केटल ने फ्लूड इंटेलिजेंस थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है क्रिस्टल इंटेलिजेंस आप खुद अर्न करते हो ये आपकी अनुवांशिकता से मिलती है और क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो आपकी मिलती है वातावरण के माध्यम से थोड़ा और पढ़ेंगे इनके बारे में फ्लूड इंटेलिजेंस तरल बुद्धि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी यह बुद्धि सभी प्रकार की तार्किक समस्याओं को हल करने में सहायता करती है एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनकर आता है इस तरह के इंटेलिजेंस से यह डायरेक्ट पूछा जाता है कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी बुद्धि लगेगी तो वहां पर आपकी फ्लूड इंटेलिजेंस लगेगी नई समस्याओं का बिना किसी पूर्व ज्ञान के हल करने की योग्यता भी आपकी फ्लूड इंटेलिजेंस है यह जन्मजात एवं प्राकृतिक तत्व है जो व्यक्ति के वंशानुगत द्वारा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है एच स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित कौन सी बुद्धि होती है तो जो फ्लूड इंटेलिजेंस है वही वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित हो जाती है इसे आप बाद में बड़ा घटा नहीं सकते ये जैसी है वैसी ही रहेगी बड़ा घटा कैसे सकते हैं इसे हम बड़ा घटा सकते हैं जो कि आपकी क्रिस्टल इंटेलिजेंस होती है ठोस बुद्धि होती है 
ये व्यक्ति को पूर्व ज्ञान ज्ञान सॉरी पूर्व कौशल ज्ञान अनुभव जो उसने वातावरण से अर्जित करे हैं उनका उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है दिस एलिमेंट गिव्स अ पर्सन द एबिलिटी टू यूज द वेरियस स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस दैट ही हैज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट तो पर्यावरण से जो अर्जित की जाती है वो होती है आपकी ठोस बुद्धि अनुभव पर आधारित होने के कारण समय के साथ व्यक्ति को इसमें कुछ इस बुद्धि का विकास होता है ये आपके अनुभव पर निर्भर करती है तो टाइम टू टाइम ओवर पीरियड ऑफ द टाइम इसमें आपका परिवर्तन होने लगता है ये बढ़ती रहती है इस तरह के दो प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में बात करी केटल ने मेन पॉइंट ये है कि फ्लूड इंटेलिजेंस जो होती है वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के काम में आती है और आपके अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होती है क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस होती है वे आपके वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है आगे हम बात करेंगे सेवन प्रकार की बुद्धि जो कि है ट्रायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत दिया था किसने रॉबर्ट स्टर्न वर्ग ने स्टर्न वर्ग के द्वारा दिया गया था इन्होंने तीन प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है ठीक है इन्होंने एक परिभाषा भी दी है बुद्धि की कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और फिर उन्हें परिवर्तित करता है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी बाय विच अ पर्सन एडेप्ट टू हिज इन्वायरमेंट सिलेक्ट सर्टन आस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमसेल्फ एंड इज सोसाइटी एंड कल्चर तो भाई संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने आप को अनुकूलित करता है उसे इन्होंने बुद्धि का नाम दिया गया है तो यह तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की गई है रॉबर्ट स्टनबर्ग के द्वारा एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा गला सूख रहा है तो पानी पी लेता तो हूँ फिर हम कंटिन्यू करेंगे तब तक आप ये तीनों पढ़ सकते हैं चलिए सर्दी में पानी पीने के बाद मुंह और जम गया है चलो उस बात करते हैं आगे पहली बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया जो कि होती है विश्लेषणात्मक यानी घटकीय बुद्धि है इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल एंड कंपोनेंशियल देखिए ये इन्हीं के नाम है ऐसा बोल देते हैं कि एनालिटिकल बुद्धि को और किस नाम से जाना जाता है तो घटकीय बुद्धि के नाम से जाना जाता है सृजनात्मक को अनुभाविक बोला जाता है यानी क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल बोला जाता है व्यवहारिक को सान्दर्भिक यानी कि प्रैक्टिकल को कॉन्स्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है ठीक है इन्होंने कहा है अब हम बात करेंगे हर एक के बारे में कि किसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी आती हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में कौशल बनकर आते हैं सबसे पहले हम बात करें विश्लेषणात्मक यानी कि घटकीय बुद्धि के बारे में एनालिटिकल या कंपोनशियल इंटेलिजेंस कॉम्पोनशियल इंटेलिजेंस इसमें चीजों को एनालिसिस करना एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपके इसके अंदर आती है एनालाइज uh, करना क्रिटिस क्रिटिसाइज करना एंड कंपेयर करना तो इस इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएगा चीज़ों का आप किस तरह से उनका एनालिसिस कर रहे हो किस तरह से आप क्रिटिसाइज कर रहे हो या कैसे आप कंपेयर करते हो दूसरा हमारा आता है सृजनात्मक यानी कि अनुभाविक जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल पूर्व अनुभव के उपयोग से आप समस्या का समाधान कर रहे होते हो खोजना आविष्कार करना और सृजन करना आपका इस इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएगा थर्ड आता है आपका व्यवहारिक यानी कि सान्दर्भिक बुद्धि प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था एक बार वर्तमान पर्यावरण में शीघ्र अनुकूलन पर्यावरण में आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन क्यों एडेप्टेशन टू द करेंट इन्वायरमेंट चेंज इन द एनवायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ये आपका व्यवहारिक बुद्धि के अंदर आता है दिन प्रतिदिन में आने वाली जरूरतों को पूरा करना या फिर टू मे टू डे टू डे लाइफ पर्यावरण में आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण परिवर्तन यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन करना या फिर पर्यावरण के हिसाब से खुद को परिवर्तित करना दोनों ही चीजें आपकी व्यावहारिक बुद्धि के अंदर आ जाती हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने याद रखिएगा फिर आती है हमारी आठवीं प्रकार की बुद्धि जो कि है हार्वर्ड गार्डनर की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनकर आए हुए हैं और हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि भी आठ प्रकार की ही दी हुई है और आठवें नंबर पर ही हम इसको पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी हुई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा इन्होंने बोला बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट बट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट और प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य कर रही होती है यह भी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बोला गया आठ प्रकार की बुद्धियां कौन कौन सी होती हैं तो उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन सी आठ प्रकार की बुद्धि है 
अच्छा पहले एक पॉइंट और पढ़ेंगे फिर बात करेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पढ़ लेते हैं समय से समाधान के समय भिन्न भिन्न बुद्धियों के अंत क्रिया के माध्यम से समाधान निकलता है एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग द सोल्यूशन कम्स थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट इंटेलेक्ट्स बुद्धि के प्रकार पहले कितने प्रकार थे सात प्रकार थे उन्नीस में आठ हुए 2000 में नौ हुए लेकिन एन -E की जो साइकोलॉजी की बुक है उनको अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ है मेरे पास 2021 वाली बुक्स हैं तो 2021 वाली जो बुक्स हैं उसमें कितने पार्ट्स बताए हुए हैं उसमें बुद्धि के आठ ही भाग बताए हुए हैं नवे भाग को अभी नहीं जोड़ा है इस पर अभी रिसर्च चल रही है तो एग्जाम में अगर आता है तो एग्जाम में हमें आठ ही टिक करना है ध्यान रखिएगा ओके आठ कौन कौन सी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर आठ प्रकार की बुद्धि दर्शाई गई है डायग्राम के साथ आप चाहें तो यहाँ वीडियो पोज करके देख लीजिएगा बाकी हम आठों प्रकार की बुद्धियों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं सबसे पहली बुद्धि होती है आपकी भाषागत यानी कि लिंग्विस्टिक ये इस प्रकार की बुद्धि जिनमें होती है व्यक्ति कवि पत्रकार वकील लेखक व्याख्याता होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है कि भाषा के उत्पादन और उपयोग के कौशल की कहाँ पर किस तरह के वर्ड्स का यूज करना है या कितने अच्छे तरीके से अपने शब्दों को व्यक्त करना है तार्किक एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस जो होती है गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिक चिंतन तथा समय से समाधान का कौशल होता है इनमें यह वैज्ञानिक गणित शास्त्री नोबल पुरस्कार विजेता होते हैं स्थानात्मक यानी स्पेशल इंटेलिजेंस जिसमें होती है वह दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण का इनके अंदर कौशल होता है ये लोग अच्छे शिल्पकार मूर्तिकार और चित्राकार होते हैं संगीतकार म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें होती है वे संगीत ये ले तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हैं ये संगीतकार या फिर वादक हो सकते हैं जो अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हों अगला आता है आपका शारीरिक गति संवेदी बॉडली कानिस्थेटिक संपूर्ण शरीर किसी अंग की लोच का प्रयोग करना उसमें सृजनात्मकता प्रदर्शित करना जिसके अंदर आ जाएगा जो जिम्नास्ट होते हैं धावक होते हैं नर्तक होते हैं अभिनेता होते हैं खिलाड़ी जो होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे जो सर्जन होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं और जो आपका एरोप्लेन पायलट वाला क्वेश्चन आता है वो भी इसी के अंदर आएगा अंतर व्यक्त की बात करें इंटरपर्सनल की बात करें तो इंटरपर्सनल व्यक्ति वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है यानी दूसरे के बिहेवियर को समझ सकता है ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं आपके काउंसलर्स हो सकते हैं पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं फिर हम बात करते हैं साथी प्रकार की अंत व्यक्ति अंत व्यक्ति वाला इंट्रा पर्सनल जो होगी दोनों में देखो थोड़ा सा अंतर है ये इंटर होती है ये इंट्रा होती है इंट्रा पर्सनल वाला व्यक्ति अवेयर होता है खुद की भावनाओं अभिप्रेरणा इच्छाओं के बारे में ऐसे लोग आपके संत महात्मा या फिर दार्शनिक होते हैं आठवीं आती है आपकी प्रकृतिवादी जिसे हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक नेचुरलिस्टिक शायद यही होता है तो ये लोग जो होते हैं पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हैं ये वनस्पति विज्ञानी प्राणी विज्ञानी या फिर पक्षी विज्ञानी हो सकते हैं जो नवी प्रकार की बुद्धि है जिसको अभी जोड़ा नहीं गया है सिलेबस में लेकिन ये इसके बारे में थोड़ी बहुत तो रिसर्च हो चुकी है तो इससे बोलते हैं अस्तित्ववादी यानी एक्सिस्टेंशियल एक्सिस्टेंशियलिस्ट जो अभी प्रोनाउंसिएशन है यार अस्तित्ववादी जो बुद्धि होती है वो इस बुद्धि के अंदर क्या आते हैं इसमें संसार के बारे में छिपे हुए रहस्यों जिंदगी मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होता है दार्शनिक व चिंतक में यह बुद्धि पाई जाती है तो ये नवी प्रकार की बुद्धि है अस्तित्ववादी आलोचना की बात करें इसको क्रिटिसाइज इसलिए कहा किया गया कि इसको मापने के लिए किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं था कोई ऐसा टेस्ट नहीं था जो अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस को मेजर कर सके ये बुद्धि ना होकर व्यक्ति की प्रतिभा भी हो सकती हो सकता है कोई मैथ्स में अच्छा हो तो ये उसकी इंटेलिजेंस ना होकर उसकी स्किल हो सकती है उसका टैलेंट हो सकता है तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है हमने सभी प्रकार की बुद्धियों को डिस्कस कर ली हमने लगभग आठ थ्योरीज हमने डिस्कस करी जो कि सीटेट के लिए सफिशियंट है तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा पीडीएफ टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो ज्वाइन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद